हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज तो कोई भी फैक्टर जो फोर्स कांस्टेंट है बॉन्ड का उसको अफेक्ट करेगा वो जो है उसके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को भी अफेक्ट करेगा और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दिया है जो कि वाइब्रेशनल फ्रीकुनसीज ऑफ बॉन्ड्स जो बॉन्ड्स का वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है उसको अफेक्ट करता है सबसे पहले आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सी डबल बॉन्ड ओ को क्या करता है वीक करता है जब सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड वीक होगा तो फोर्स कांस्टेंट उसने रिड्यूस किया है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सी डबल बॉन्ड ओ को वीक करता है यानी कि जो फोर्स कांस्टेंट है उसको वीक करता है तो अब्जॉर्बन जो है वो कम फ्रीक्वेंसी पे होगा देन मोनोमर जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा दस जो सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग बैंड है मोनोमर का सेचूरेटेड कार्बोजाइलिक एसिड का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वन सेवन सिक्स जीरो सेंटीमीटर पे अपेयर होता है लेकिन जो डायमर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा वन सेवन वन जीरो सेंटीमीटर इनवर्स पे प्रेजेंट होगा ड्यू टू दिस रीजन ठीक है और बहुत सारे केसेस में जो ओ एच ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और कुछ जो है वो फ्री होता है और बैंड जो है वो हमें दोनों से ऑब्जर्व होगा नाउ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसी को कम क्यों करता है यहाँ पे हमें जनरली लिखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसी को कम करता है और एग्जाम्पल में हम इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पे रीज़न हमें बताना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसी को कम क्यों करता है तो इसके लिए हम हाइड्रो ऑक्सी कम्पाउंड ओ एच कम्पाउंड का एग्जाम्पल लेंगे ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द ओरिजिनल ओ एच बॉन्ड इज लेंथन वीकन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर एंड दस द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ ओ एच बॉन्ड इज रिड्यूस रिजल्टिंग इन डिग्रीज इन इट्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने ओ एच कंपाउंड कंसिडर किया है ये एक कंपाउंड है जिसमें ओ एच बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक कंपाउंड है जिसमें ओ एच बॉन्ड है ना यहाँ पे क्या होगा जब बॉन्डिंग हो रहा होगा तो ये जो ओ एच बॉन्ड है ओरिजिनल बॉन्ड है वो जो है वो वीक हो जाएगा क्यों वीक होगा क्योंकि इस हाइड्रोजन का दूसरा जो कंपाउंड है उसके ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो वीक होगा एंड जब ये बॉन्ड वीक होगा तो जो फोर्स कांस्टेंट है वो कम होगा और जो अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगा और यही रीज़न है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आने का फर्दर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंसिक्वेंटली जो ओ एच बॉन्ड है वो क्या होगा वीक होगा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ये जो है क्लियरली नहीं आया है और ये है हमारा तीनों रेजोनेंस ये तीनों रेजोनेंस है और इन तीनों रेजोनेंस की वजह से जो फोर्स कांस्टेंट है वो कम होता है और जो हाइड्रोजन uh, बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होता है नेक्स्ट फैक्टर जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगा उसमें आता है इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमरिक यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट जो अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसीज होता है पर्टिकुलर ग्रुप का वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आता है इंडक्टिक इफेक्ट और मेजोमरिक इफेक्ट नियर बाय ग्रुप्स वो जो है अफेक्ट करता है और ये जो इफेक्ट्स है वो इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है और उनका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इंडिविजुअली भी हम उसके कंट्रीब्यूशन को पता कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं जो स्ट्रेंथ है फोर्स कांस्टेंट पर्टिकुलर बॉन्ड का वो चेंज होता है इस इफेक्ट से इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट से एंड जब फोर्स कांस्टेंट चेंज होगा तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल वैल्यूज जो नॉर्मल वैल्यूज है उसके कंपेरिजन में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा 
और ये जो इफ़ेक्ट्स है वो जो है सेम डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा एंड जब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो एक जो है दूसरे को डोमिनेट करेगा जो कार्बनियल कंपाउंड है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है फॉलोइंग स्ट्रक्चर का दिस इज अवर कार्बनियल कंपाउंड कार्बनियल कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चार होता है यहाँ पे आर टू और आर वन है ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे चला गया है नेगेटिव और कार्बन हो गया पॉजिटिव कार्बनील कंपाउंड का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे दिया है जब अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू इट जो अल्काइल ग्रुप कार्बनील कम्पाउंड से अटैच है वो इनक्रीज होगा तो जो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगा एंड क्यू डिक्रीज होगा जो प्लस आई इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप्स का उसके वजह से जो कि स्ट्रक्चर सेकेंड को फेवर करेगा एंड वो जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को वीक करेगा जिसकी वजह से जो फोर्स कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा एंड उस चीज़ की वजह से जो कार्बन डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा नाउ अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जो है प्लस आई इफेक्ट देगा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो है अपने प्लस आई इफेक्ट को देगा तो ये जो स्ट्रक्चर सेकेंड है वो उसको फेवर करता है लेकिन ये जो स्ट्रक्चर सेकेंड है उधर ये जो डबल बॉन्ड है उसको वीक किया है ठीक है डबल बॉन्ड को वीक किया है मतलब कि जो के है वो कम होगा के कम होगा मतलब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगा तो जब अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होता है तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो स्ट्रक्चर सेकेंड है वो फेवर होता है और स्ट्रक्चर सेकेंड में जो कार्बन डबल बॉन्ड ओ है वो वीक होता है जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट कम होता है और उसकी वजह से अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसी भी कम आती है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एच सी एच ओ सी एच थ्री सी एच ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री शोज न्यू सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे अब्जॉर्बन फ्रीक्वेंसी एट वन सेवन फाइव जीरो वन सेवन थ्री जीरो वन सेवन टू जीरो सेंटीमीटर इनवर्स रिस्पेक्टिवली जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वन सेवन फाइव जीरो होता है और इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे सी एच थ्री एट है वो होता है वन सेवन थ्री जीरो और इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो होता है वन सेवन टू जीरो तो ये जो अल्काइल ग्रुप है जब यहाँ पे आएगा तो प्लस आई इफेक्ट आएगा जो कि स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड को फेवर करेगा और उसके वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोअर होगी इट शुड बी नोटेड व्हाई एल डी हाइट्स अब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी देन की और ये हमें नोट करना है कि जो एल डी हाइट है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करता है की से क्यों करता है क्योंकि एल डी हाइट का फॉर्मूला होता है सी एच ओ यानी कि एल डी हाइट में सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच होना चाहिए यहाँ पे कोई भी टर्म हो सकता है लेकिन जो की टोन का फॉर्मूला है वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे आर आर होता है तो यहाँ पे जब एच की जगह पे अल्काइल ग्रुप आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इसलिए एल डी हाइट जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करता है की टोन से सिमिलरली वेन अ ग्रुप विथ माइनस आई इफेक्ट इज अटैच टू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एंड अगर हम एक ग्रुप को जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाता है वो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को अटैच करे तो वो जो है स्ट्रक्चर फर्स्ट को फेवर करेगा और उसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इनक्रीज होगा बॉन्ड ऑर्डर में फोर्स कांस्टेंट में इनक्रीज होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के यहाँ पे एग्जांपल दिया है सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ सी एफ थ्री और सी एफ थ्री सी ओ सी एफ थ्री का जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बैंडस है सी डबल बॉन्ड ओ का वो वन और 1801 सेंटीमीटर इनवर्स होता है रिस्पेक्टिवली अगर हम यहाँ पे एक 
माइनस आई इफेक्ट वा, वाला कंपाउंड जैसे कि फ्लोरीन ऐड करे तो क्या होगा यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है एंड अगर हम यहाँ पे एक माइनस आई इफेक्ट वाला कंपाउंड रखेंगे फ्लोरीन तो ये जो कंपाउंड है वो और भी पॉजिटिव हो जाएगा और भी अनस्टेबल हो जाएगा इसलिए इस केस में काम नहीं आएगा फिर जो है स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट फेवर होगा और स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्स कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगा तो जितना भी हम माइनस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा वो जो है अब्जॉर्बशन फ्रीक्वेंसी को इनक्रीज करेगा तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सबसे पहले सी सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे सी एच थ्री सी एच थ्री है ये तो ऐसे करके जो है देने वाला इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा एंड अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे सी एच थ्री और सी एफ थ्री ऐड करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आता जाएगा और वो यहाँ पे दिया है ठीक है फिर उसके बाद आता है अमाइट शो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है सी डबल बॉन्ड ओ बैंड का एट लोअर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ ईस्टर जो अमाइट है उसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है स्ट्रेचिंग वो कम होता है ईस्टर से लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन से जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है मोर रेडली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज़्यादा इन्वॉल्व है उसके जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस से रेजोनेंस में तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो रिड्यूस होगा रेजोनेंस से अमाइट्स में ईस्टर से जिसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अमाइट से कम होगा जैसे कि जो बेंजा अमाइट है वो इस फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जॉर्बशन बैंड दिखाता है लेकिन जो ईस्टर मिथाइल बेंजोएट है वो जो है इस फ्रीक्वेंसी पे 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे अब्जॉर्बशन बैंड दिखाता है तो जो ईस्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी अमाइट से रीज़न जो है वो बहुत ही सिंपल है बहुत ही इजी है यह है अमाइट अमाइट में क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि है एन और यहाँ पे आर प्रेजेंट होगा और ईस्टर में क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे ओ आर प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे कोई आर होगा और यहाँ पे ये जो लोन पेयर है अमाइट के नाइट्रोजन का वो इधर आता है और ये जो लोन पेयर है वो इधर जाता है तो ये है उसका रेजोनेंस और ईस्टर में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे जाता है तो ये है इसका रेजोनेंस दिस इज डबल बॉन्ड ये जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो कम होगा रेजोनेंस से अमाइट्स में ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू ईस्टर इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से इसलिए उसका जो बैंड है ये बॉन्ड वीक होगा मतलब कि जो बैंड है वो जो है कम फ्रीक्वेंसी पे हमें मिलेगा जो कार्बनियल ग्रुप है अगर उसके साथ कॉन्जिगेट मीन्स साथ में प्रेजेंट होगा कोई डबल बॉन्ड या कोई एरोमेटिक रिंग तो वो जो है उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को थर्टी सेंटीमीटर इन्वर्स कम करेगा अबाउट और ये क्यों होगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का वो मेजोमेरिक इफेक्ट जो रेजोनेंस है वो रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया है जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है एसीटोन विच इज अ की टोन वो है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स लेकिन जो एसीटोन एसीटोफिनोन है यानी कि ये जो ग्रुप है उधर हमने बेनजीन को ऐड किया है उसका फ्रीकुनसी 1697 आता है यानी कि 30 सेंटीमीटर जो है वो लोवर हुआ है डिक्रीज हुआ है और वो क्यों हुआ है क्योंकि एरोमेटिक रिंग से जो कार्बनियल ग्रुप है उसका कॉन्जुगेशन हुआ है कॉम्बिनेशन हुआ है इन दिस केस जो माइनस आई इफेक्ट होगा एस टू कार्बन ऑफ द रिंग वो जो है डोमिनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट ऑफ द रिंग से इस पोर्शन को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा तो जो कॉन्जुगेट है वो जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा वो जो 
वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता चला है नंबर फर्स्ट ये है कि अगर प्लस आई इफेक्ट होता है तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होता जाएगा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा एंड रीज़न यही है कि ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसको वीक करता है ये दोनों इफेक्ट